Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Sa kapapasok lamang na detalye, kinumpirma ng pag-asa itong pagtatapos ng El Nino 2015-2016 phenomenon. Sa press conference ngayong umaga, inanunsyo nitong Climatology and Agrimeteorology Division na nagsimula na nga maobserbahan itong neutral condition yan po ay sa Central at sa Eastern Equatorial Pacific. Ibig sabihin po niyan kung dati ay nakakapag-obserba nitong abnormally high na sea surface temperature sa bahaging yan ng Pasipiko, ngayon ay nasa normal na ngang kondisyon ito. At kaugnay naman itong binabantayan nating La Nina ayon po sa pag-asa, posible po itong ma-develop ngayong July, August o hanggang sa buwan ng Setyembre. Nananatili namang nakataas sa ngayon itong La Nina Watch at kaugnay nito. Habang inaasahan naman natin itong siyam hanggang sa labing limang bilang ng bagyo na posibleng pumasok o hindi naman kaya ay mabuo dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. Update sa Bagyong Butsoy, ating pag-usapan matapos ang isang paalala. Air 21 introduces a new way of rewarding. The Air 21 Purple Rewards for Consignees. Recipients will earn points upon receiving a package. These points can be used to redeem exclusive Air 21 gift items such as Eco-friendly bags, flashlights, tumblers, organizers, flash drives, and power banks. The Air 21 Purple Rewards. Thrilled with surprises! Samantala, lalo pang lumakas itong bagyong butsoy sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, sa katunayan po ay nasa ilalim na itong Tropical Cyclone Warning Signal number 1, itong Batanes. At dito po yan sa may bahagi nitong Batanes Group of Islands. Ibig sabihin po niyan, posibleng maranasan natin dyan itong lakas ng hangin na maaring umabot sa 30 hanggang sa 60 kilometers per hour sa susunod po yan at 36 na mga oras. Ayon po sa pag-asa, kaninang alas 12 ng tanghali, huling naman taan itong bagyo sa layong 740 kilometers. Yan po ay sa may southwest na bahagi nitong Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin pumapalo sa 195 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot sa 230 kilometers per hour. Inaasahan natin ang patuloy niyang pagkilos. Yan po ay sa direksyong northwest sa mga susunod na oras sa bilis po yan na 30 kilometers per hour. Kung atin pong babalikan yung track ng nasabing bagyo, matatandaan natin na kahapon lamang ito pumasok dito sa ating boundary. At kung mananatili nga itong taglay ng bilis at direksyon ayon sa pag-asa inaasahan natin na bukas hanggang sa araw po ng biyernes, posible na yung marating itong bahagi ng Batanes. At patuloy nga yung inaasahan. Dito po yan sa may bahagi nitong Taiwan, pagsapit po yan ng araw ng Sabado hanggang sa araw ng Linggo. At samantala naman nakataas ngayon itong moderate to heavy rainfall dito po yan sa may 550 kilometers diameter na sako po ng nasabing bagyo. At dahil pa rin sa bagyo nakataas din itong gale warning, dito yan particular na sa may northern hanggang dito sa may eastern seaboard nitong Luzon. Ang ibig sabuhin po niyan, pinagdodoble ingat natin laban sa maalon hanggang sa napakaalong lagay ng karagatan ang ating mga kababayan, lalong-lalong na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat. At sa taya naman ng ating panahon kasabay ng patuloy na pag-iral nitong hanging habagat particular po yung dominante dito sa may Southern Luzon hanggang dito sa may buong Visayas inaasahan pa rin natin yung maulap na kalangitan may kasama po yan na may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila ganyan din itong mararanasan sa may bahagi nitong Central Luzon hanggang dito sa may bahagi ng Mimaropa at pati na rin dito sa may Calabarzon ayon pa sa pag-asa uulanin din itong bahagi nitong Bicol Region Hanggang dito sa may Visayas, hanggang dito rin yan sa may Northern Mindanao, Davao Region at sa may Karagao. Sa natitirang bahagi naman itong ating bansa, inaasahan natin itong generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, posible pa rin yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa kabila po yan ng pangkalahatang maaliwalas na panahon sa mga susunod na oras. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Zonia. Magandang hapon po at mag-ingat po kayo.